Sunday suspense shuru matro radio mirchi 98.3 fm it's hot bangla sahitye romanchokor kichu golpo diye sajano amader ei bishesh nibedon sunday suspense aaj apnar jonno shottojit rayer shonku o adi manush bangla sahitye professor shonkur abirbhab 1961 sale সন্দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তার প্রথম গল্প বোম যাত্রীর ডায়রি মুহূর্তের মধ্যে বাঙালি পাঠক কুলের মন জয় করে নেয় এই আত্মভোলা বৈজ্ঞানিকটি শঙ্কু ও আদিম মানুষ গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে আনন্দ মেলার পুজো সংখ্যায় এই গল্পটি আমরা নিয়েছি আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত শঙ্কু সমগ্র বইটি থেকে গল্প পাঠে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার মীর শুরু হচ্ছে শঙ্কু ও আদিম মানুষ সাতই এপ্রিল নৃতত্ত্ববিদ ড ক্লাইনের আশ্চর্য কীর্তি সম্বন্ধে কাগজে আগেই বেরিয়েছে ইনি দক্ষিণ আমেরিকায় অ্যামাজনের জঙ্গলে ভ্রমণকালে এক উপজাতির সন্ধান পান যারা নাকি তিরিশ লক্ষ বছর আগে মানুষ যে অবস্থায় ছিল আজও সেই অবস্থাতেই রয়েছে এটা একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার শুধু তাই নয় সার্কাস বা চিড়িয়াখানার জন্য যেভাবে জানোয়ার ধরা হয় সেইভাবে এই উপজাতির একটি নমুনাকে ধরে খাঁচায় পুড়ে ক্লাইন নিয়ে আসেন তার বাসস্থান পশ্চিম জার্মানির হ্যামবার্গ শহরে খবরের কাগজে এই মানুষের ছবি আমি দেখেছি বানরের সঙ্গে তফাত করা খুব কঠিন যদিও দুই পায়েই হাঁটে তারপর থেকে ক্লাইনের বিশ্ব জোড়া খ্যাতি এই আদিম মানুষটি এখনো ক্লাইনের বাড়িতে খাঁচার মধ্যেই রয়েছে কাঁচা মাংস খায় মুখ দিয়ে জানতব শব্দ করে স্বভাবতই কোনো ভাষা ব্যবহার করে না আর অধিকাংশ সময় ঘুমোয় আমার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল একবার এই আদিমতম মানবের নমুনাটিকে দেখার সেই ইচ্ছে যে পূরণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে তা ভাবিনি কিন্তু সে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে কাল ক্লাইনের কাছ থেকে একটা চিঠি পেয়েছি ক্লাইন লিখেছে প্রিয় প্রফেসর শঙ্কু ইনভেন্টার হিসেবে তোমার খ্যাতি আজ বিশ্ব জোড়া সব দেশের বিজ্ঞানেরাই তোমাকে সম্মান করে আমি যে আদিমতম মানুষের একটি নমুনা সংগ্রহ করেছি সে খবর হয়তো তুমি কাগজে পড়েছ আমি চাই তুমি একবার আশ্চর্য মানুষটিকে এসে দেখে যাও আমি জানি তুমি বছরে অন্তত একবার ইউরোপে আসো এবছর কি তোমার আসার সম্ভাবনা আছে যদি থাকে তো আমাকে জানিও যেখানেই থাকো না কেন সেখান থেকে তোমাকে আমি হ্যামবার্গ আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সব খরচ আমার যে সময় তুমি আসবে সে সময় আমি আরো কয়েকজন বৈজ্ঞানিককে ডাকতে চাই এমন আশ্চর্য আদিম প্রাণী দেখার সুযোগ তোমাদের আর হবে না আমরা যখন যাই তখন এই প্রাণীর আর মাত্র বারো জন অবশিষ্ট ছিল তারাও আর বেশিদিন বাঁচবে না আর অন্য কোন দল যে সেখানে গিয়ে তাদের দেখা পাবে এই সম্ভাবনা কম কারণ পথ অত্যন্ত দুর্গম আর নানা রকম হিংস্র প্রাণীতে ভর্তি আমার তরুণ বন্ধু বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক হাম বুস্ট নৌকো থেকে নদীর জলে পড়ে কুমিরের খাদ্যে পরিণত হয় আমাদের নেহাত ভাগ্য যে আমরা প্রাণ নিয়ে ফিরতে পেরেছি যাই হোক তুমি কি স্থির করো আমাকে অবিলম্বে জানিও হাইনরিক ক্লাইন আগামী সেপ্টেম্বর আমার জিনিভাতে একটা কনফারেন্সের নিমন্ত্রণ আছে যাওয়া নিয়ে দ্বিধা করছিলাম বয়স হয়েছে যেটে ঘোরাঘুরি ধকল আর সয় না কিন্তু ক্লাইনের এই আমন্ত্রণের জন্য জিনিভাতে যাব বলেই স্থির করেছি এই সুযোগ ছাড়া যায় না একদিন যে সমস্ত মানুষের শুধু হাড়গোড় আর জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গিয়েছিল সেই মানুষ জ্যান্ত দেখতে পাব এ কি কম সৌভাগ্য এখানে বলে রাখি ক্লাইনের তরুণ সহকর্মী হামন বোসের সঙ্গে আমার বছর পাঁচেক আগে ব্রেমেন শহরে আলাপ হয়েছিল ছেলেটি ছিল এক অসাধারণ মেধাবী জীবতাত্ত্বিক 
তার এহেন মৃত্যু আমাকে মর্মাহত করেছিল ক্লাইনের সঙ্গে আমার আলাপ হওয়ার সুযোগ হয়নি শুনেছি সে অতি সজ্জন ব্যক্তি নৃতত্ব নিয়ে তার অনেক মৌলিক গবেষণা আছে মুশকিল হচ্ছে আমাকে সেপ্টেম্বরে বাইরে যেতে হলে আমার একটা কাজ হয়তো আমি শেষ করে যেতে পারবো না অবশ্যই এলিক্সিরামের অভাবে এমনিও আমি যে খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারবো তা মনে হয় না আসলে আমি একটা ড্রাগ প্রস্তুতের ব্যাপারে একটা পরীক্ষা চালাচ্ছিলাম এই ড্রাগ তৈরি হলে চতুর্দিকে সাড়া পড়ে যেত এর সাহায্যে একজন মানুষের ক্রমবিবর্তনের মাত্রা লক্ষ গুণ বাড়িয়ে দেওয়া যায় অর্থাৎ একজন মানুষকে এই ড্রাগ ইনজেক্ট করলে পাঁচ মিনিটের ভেতর তার মধ্যে দশ হাজার বছরের বিবর্তনের চেহারা দেখা যেত ওষুধ আমি তৈরি করেছি প্রথমবার আমার চাকর প্রহ্লাদের উপর প্রয়োগ করে কোনো ফল পাইনি তারপর এলিক্সিরামের মাত্রা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আবার ইনজেক্ট করাতে দেখি প্রহ্লাদ অত্যন্ত জটিল গাণিতিক বিষয় নিয়ে বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করেছে কিন্তু এই অবস্থা বেশিক্ষণ টেকেনি দশ মিনিটের মধ্যে প্রহ্লাদ ঘুমিয়ে পড়ে তারপর ঘুম যখন ভাঙে তখন দেখি সে আবার যেই কে সেই অবস্থায় ফিরে এসেছে বলল আপনি শুয়ে দেওয়ার পর মাথাটা কেমন ভুম করছিল আমি আমি বোধ হয় ভুল বকছিলাম তাই না বাবু আমার কাছে এলিক্সিরাম আর নেই গত বছর জাপান থেকে শিশি এনেছিলাম এই ড্রাগটিও মাত্র বছর তিনেক আবিষ্কার হয়েছে অত্যন্ত শক্তিশালী ড্রাগ এবং দামও অনেক তবে প্রহ্লাদের ওপর প্রয়োগের ফলে যেটুকু ফল পেয়েছিলাম তাতেই যথেষ্ট উৎসাহিত বোধ করেছিলাম ভবিষ্যতের মানুষের মস্তিষ্কের আয়তন বাড়বে তাতে আমার সন্দেহ নেই তার পরের অবস্থায় হয়তো দীর্ঘকাল যন্ত্রের উপর নির্ভরের ফলে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে আসবে কিন্তু নতুন নতুন যন্ত্র উদ্ভাবনে তাগিদে মস্তিষ্ক বেড়ে চলবে অবশ্যই এসব ঘটতে সময় লাগবে অনেক বিবর্তনের ফলে রূপান্তরের চেহারা ধরা পড়তে পড়তে বিশ পঁচিশ হাজার বছর পেরিয়ে যায় আমার ওষুধটা তৈরি হলে ভবিষ্যতের মানুষ সম্বন্ধে আর অনুমান করতে হবে না চোখের সামনে দেখতে পাবো মানুষ কিভাবে বদলাবে ক্লাইনের চিঠির জবাব আমি দিয়ে দিয়েছি তাতে এও লিখেছি যে আমার দুই বন্ধু ক্রোল আর সন্ডাসকে সে যদি আমন্ত্রণ জানায় তাহলে খুব ভালো হয় কারণ এরা দুজনেই স্ব ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ক্রোল হল নৃতাত্ত্বিক আর সন্ডাস জীব বিদ্যা বিশারদ আমার যাওয়া সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রথমে জিনিভা তারপর হ্যাম্পার্গ দশই সেপ্টেম্বর আজ আমি জিনিভা রওনা দিচ্ছি ক্রোলা সন্ডাস দুজনের চিঠি বেশ কিছুদিন হল পেয়েছি দুজনকে ক্লাইন আমন্ত্রণ জানিয়েছে ক্রোলকে আমার ড্রাগের কথা লিখেছিলাম সে উত্তরে লিখেছে তোমার ওষুধ যে অবস্থায় রয়েছে সেই অবস্থায় সঙ্গে করে নিয়ে এসো ইউরোপের যে কোনো বড় শহরে এলিকজিরাম পাওয়া যায় হয়তো ক্লাইনের কাছেই থাকতে পারে একই সঙ্গে অতীত ও ভবিষ্যতের মানুষকে দেখতে পারলে একটা দারুণ ব্যাপার হবে ক্লাইন লোকটাকে আমার বেশ ভালো লাগে আমার বিশ্বাস সে নিশ্চয়ই তোমাকে তার ল্যাবরেটরিটা ব্যবহার করতে দেবে আমি তাই সঙ্গে করে আমার ওষুধ এভিলিউটিনের শিশিটা নিয়ে যাচ্ছি সুযোগ পেলে প্রস্তাবটা ক্লাইন্টকে দেব ষোলোই সেপ্টেম্বর হ্যাম্বার্গ জিনিভার কাজ শেষ করে কাল হ্যাম্বার্গে পৌঁছেছি অন্য অতিথিরাও একই দিনে এসেছে ক্রোলা সন্ডাস ছাড়া আছে ফরাসি ভূতাত্ত্বিক মিশেল রামো ইটালিয়ান পদার্থবিজ্ঞানী মার্কো বার্তেলি আর রুশ স্নায়ু বিশেষজ্ঞ ডক্টর ইলিয়া পেথ্রফ আমি পৌঁছেছি রাত্রে ক্লাইন আমাকে অভিবাদন জানিয়ে বলল ওয়েলকাম ওয়েলকাম আমার সে মানুষ সন্ধ্যে থেকে ঘুমোয় তিরিশ লক্ষ বছর আগে আদিম মানুষও তাই করত বলে আমার বিশ্বাস আমি বরং কাল সকালে তোমাদের সকলকে তার কাছে নিয়ে যাব আমি আর ল্যাবরেটরির কথাটা তুললাম না দু একদিন এখানে থাকি তারপর বলবো তবে তার সহকর্মীর মৃত্যুতে সমবেদনা জানানোর কথাটা ভুলিনি 
তাকে যে আমি ব্যক্তিগতভাবে চিনতাম সে কথাও বললাম ক্লাইন বলল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর এক স্প্যানিশ পর্যটকের লেখা একটা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ভ্রমণ কাহিনীতে নাকি ব্রাজিলের এই উপজাতির উল্লেখ আছে লেখক বলেছেন তারা বাঁদর ও মানুষের ঠিক মাঝের অবস্থায় রয়েছে এতদিন আগের এই আশ্চর্য সিদ্ধান্ত ক্লাইনকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল এই বিবরণই ক্লাইনকে টেনে নিয়ে যায় অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলে সেটা যে সফল হবে তা সে কল্পনাও করতে পারেনি নৈশভোজের কোনো ত্রুটি হলো না পুরনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হওয়া ছাড়াও তিনজন অচেনা বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে আলাপ করেও খুব ভালো লাগলো বার্তেলি রামো আর পেট্রফ তিনজনই আদিমতম মানুষটিকে দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে আছে সকলেই স্বীকার করল যে একটি আশ্চর্য আবিষ্কার আর অ্যামাজনের জঙ্গল এক অতি আশ্চর্য জায়গা পেট্রফ ক্লায়েন্টকে জিজ্ঞেস করল তুমি কি মানুষটাকে সভ্যতার পথে খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবার কোনো চেষ্টা করছো ক্লাইন বলল দেখো যে মানুষ প্রায় ত্রিশ লক্ষ বছর আগের অবস্থায় রয়েছে তাকে কিছু শেখানো যাবে বলে মনে হয় না সবচেয়ে আশ্চর্য এই এতদিন এসব মানুষের ফসিল পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায় আর আসল মানুষটি পাওয়া গেল দক্ষিণ আমেরিকায় আচ্ছা ওকে রেখেছ কিভাবে বার্তেলি জিজ্ঞাসা করল আমারই কম্পাউন্ডে একশো গজ ব্যাসের একটি শিক দিয়ে ঘেরা জায়গা করে তার মধ্যে রেখেছি ঘরের মধ্যে খাঁচার ভেতর রাখার ইচ্ছে আমার আদৌ ছিল না প্রাকৃতিক পরিবেশেও দিব্যি আছে ও দলের লোকের অভাব বোধ করার কোনো লক্ষণ তো এখনো দেখিনি তবে ওর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একটি সশস্ত্র লোক রাখতে হয়েছে এমনিতেও কোনো হিংস ভাব দেখায় না কিন্তু আমি জানি যে ওর শারীরিক শক্তি প্রচন্ড একটা গাছের মোটা ডাল সে হাত দিয়ে মট করে ভেঙে দিয়েছিল ওর মধ্যে সুখ দুঃখ জাতীয় অভিব্যক্তির কোনো লক্ষণ দেখেছ কি না ও শুধু মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে একরকম শব্দ করে যার সঙ্গে গরিলার হুঙ্কারের কিছুটা মিল আছে চার পায়ে আদৌ হাঁটি কি না এই যে মানুষ তাতে কিন্তু কোনো সন্দেহ নেই সবসময় দু পাই হাঁটে ফল বুন খায় মাংস খায় তবে মাংসটা খায় কাঁচা ঝলসে নয় এ মানুষ এখনো আগুনের ব্যবহার শেখেনি একদিন ওর সামনে আমি আগুন জ্বালিয়ে দেখেছি ও চিৎকার করে দূরে পালিয়ে গেল সাড়ে দশটা নাগাদ আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম অতিথি সৎকারের কোনো ত্রুটি করেনি ক্লাইন এটা স্বীকার করতেই হবে সতেরোই সেপ্টেম্বর রাত এগারোটা আজ বিচিত্র অভিজ্ঞতা আমরা ছয় বৈজ্ঞানিক আজ একটি জ্যান্ত হোমো অ্যাফারেন্সিসকে দেখলাম দু পায়ে না হাঁটলে ওকে বাঁদর বলেই মনে হতো সর্বাঙ্গ ক্ষয়েরি লোমে ঢাকা ক্লাইন মানুষটাকে একটা হাফ প্যান্ট পরিয়ে তার মধ্যে খানিকটা সভ্য ভাব আনবার চেষ্টা করেছে তার কাছেই ফেলে রেখেছে একটা ভাল্লুকের লোম শীত লাগলে গায়ে জড়াবোর জন্য এটা নাকি এখনো পর্যন্ত ব্যবহার করার কোনো দরকার হয়নি মাটিতে একটা সিমেন্ট করা গর্তে জল রাখা রয়েছে সেটা তৃষ্ণা নিবারণের জন্য আমাদের সামনেই প্রাণীটা তা থেকে জল খেল জানোয়ারের মতো করে তারপর আমাদের এতজনকে একসঙ্গে দেখি বোধ হয় একটা চেস্টনাট গাছের পেছনে গিয়ে কিছুক্ষণ লুকিয়ে থেকে তারপর অতি সন্তর্পণে আবার বেরিয়ে এলো ক্লাইন বোধ হয় ইচ্ছে করে চারিদিকে ছোট বড় পাথরের টুকরো ছড়িয়ে রেখেছে মানুষটা এবার তারই একটা হাতে নিয়ে এদিক ওদিক ছুঁড়ে যেন খেলা করতে লাগলো সত্যি এমন দৃশ্য কোনোদিন দেখব তার স্বপ্নেও ভাবিনি পেথ্র অফ তার ক্যামেরা দিয়ে কিছু ছবি তুলল যদিও লোকটা বিশ গজের বেশি কাছে আসছে না আমরা থাকতে থাকতেই সশস্ত্র প্রহরী একটা প্লাস্টিকের বালতিতে কাঁচা গরুর মাংস নিয়ে গিয়ে মানুষটাকে খেতে দিল 
তার চোয়ালের জোর সাংঘাতিক সেটা চোখের সামনেই দেখতে পেলাম দুপুরের লাঞ্চ খেতে খেতে ক্রোল একটা কথা বললো ক্লায়েন্টকে তোমার এই মানুষটি যে ন্যাটা বা লেফট হ্যান্ডেড সেটা লক্ষ্য করেছো বোধ সেটা আমিও লক্ষ্য করেছিলাম সে পাথরগুলো বা হাত দিয়ে তুলছিল ক্লায়েন্ট বলল জানি ওটা আমি প্রথম দিনই লক্ষ্য করেছি রামু বলল তোমার এই আদিম মানুষের চাহনিতে কিন্তু একটা বুদ্ধির আভাস আছে যেভাবে সে আমাদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল তাতে ক্লাইন কথার পিঠে কথা চাপিয়ে বলল না তার মানেই বুঝতে হবে আমরা ওদের যত বোকা ভাবতাম আসলে সে তত বোকা নয় চার পা থেকে দু পায়ে হাঁটবার সঙ্গে সঙ্গে তার মস্তিষ্কের আয়তনও নিশ্চয়ই বেড়ে গিয়েছিল আমি এবার ক্লাইনকে অনুরোধ করলাম তার ল্যাবরেটরি দেখানোর জন্য ক্লাইন খুশি হয়ে সম্মত হলো বলল ব্যস্ত খাবার পরেই না হয় যাওয়া যাবে লাঞ্চের শেষে চমৎকার ব্রেজিলিয়ান কফি খাইয়ে ক্লাইন আমাদের নিয়ে গেল তার গবেষণাগার দেখাতে যন্ত্রপাতি ওষুধপত্রে পরিপূর্ণ ল্যাবরেটরি দেখে মনে হলো সেখানে যে কোনো রকমের এক্সপেরিমেন্ট চালানো যায় সবচেয়ে ভালো লাগলো দেখে যে ল্যাবরেটরির এক পাশে একটা শেলফে অনেকগুলো শিশি বোতলের মধ্যে তিনটি পাশাপাশি শিশিতে এলিক্সেরাম রয়েছে অবশ্যই আমার ড্রাগের কথা এখনো ক্লায়েন্টকে বলিনি রাত্রে ডিনার খেয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে পরস্পরকে গুড নাইট জানিয়ে যে যার ঘরে চলে গেলাম আমার মনে কিসের জন্য জানি একটা খটকা লাগছে অনেক ভেবেও তার কোনো কারণ খুঁজে পাচ্ছি না এমন সময় দরজায় টোকা পড়ল ঘড়িতে দেখি পৌনে এগারোটা এত রাত্রে কে দরজা খুলে দেখি ক্রোল আর সন্ডাস ব্যাপার কি ক্রোল বলল আমি যে ঘরে রয়েছি সে ঘরে নিশ্চয়ই কোন সময় হেয়ারম্যান বুশ ছিল কারণ তার একটা খাতা একটা দেরাজের মধ্যে পেলাম কি আছে সে খাতায় যা আছে তা পড়লে মন খারাপ হয়ে যায় অ্যামাজনের জঙ্গলে নদী পথে সাড়ে তিনশো মাইল যাবার পরেও আদিম মানুষের দেখা না পেয়ে ক্লাইন নাকি হাল ছেড়ে দিয়েছিল বুশে তাকে উৎসাহ দিয়ে নিয়ে যায় সে বলে যে স্প্যানিশ পর্যটকের বিবরণ কখনো ভুল হতে পারে না কিন্তু কিন্তু কি বুশের মনে একটা সংশয় দেখা দিয়েছিল তার মন বলছিল যে সে এই অভিযানের শেষ দেখে যেতে পারবে না সে বলছে যে তার মধ্যে যে একটা ভবিষ্যৎ দর্শনের অলৌকিক ক্ষমতা আছে সেটা সে অনেক সময় লক্ষ্য করেছে ক্লাইনের মধ্যে কোনো সংশয় ছিল না প্রাণের ভয় সে কখনোই করেনি সে অত্যন্ত সাহসী ছিল জাহাজে যেতে যেতেও সে একাগ্র মনে একটা এক্সপেরিমেন্ট চালিয়ে যাচ্ছিল কি এক্সপেরিমেন্ট সেটা বুশ বলেনি বুশ নিজেও জানত বলে মনে হয় না বেচারা বুশ বুশের মৃত্যুতে এমনি আমি আঘাত পেয়েছিলাম এই খবরে মনটা আরো বেশি খারাপ হয়ে গেল শুধু তাই নয় ক্লাইন যে একটা যুগান্তকারী আবিষ্কার করে বিশ্ববিখ্যাত হয়ে যাবে সেটাও বুশ বুঝতে পেরেছিল তাই সে আরো চাইছিল যাতে ক্লাইন পিছু না হটে সন্ডাস কিছুক্ষণ থেকেই একটু অন্যমনস্ক ছিল আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কি ভাবছে সে বলল না কিছুই না একটা সামান্য খটকা আমার ধারণা ছিল আদিম মানুষ বুঝি বিনটে হয় কিন্তু এই যে দেখছি প্রায় পাঁচ ফুট নয় ইঞ্চির কাছাকাছি আমি বললাম তার কারণ আর কিছুই নয় এই মানুষ আদিম হলেও আসলে সে বিংশ শতাব্দীর প্রাণী এর সব লক্ষণ হোমো অ্যাফারেন্সেস এর সঙ্গে মিলবে এটা মনে করা ভুল রাত হয়েছিল তাই আমাদের কথা বেশি দূর এগোল না ক্রোল বিদায় নেবার সময় বলে গেল এবার তোমার ড্রাগের কথাটা ক্লায়েন্টকে বলো ওর এলিক্সিরাম তো তোমার লাগবে সে ব্যাপারে আশা করি ও কোনো আপত্তি করবে না পরিণামে কি আছে জানি না কিন্তু কাল সকালেই ক্লায়েন্টকে আমার ড্রাগটা সম্বন্ধে বলতে হবে 
Sunday suspense. Shudu Matro Radio Mitchi 98.3 FM. It's hot. Golper Poroburti Yong Show. Break it for Jorke Sarse. Sunday suspense. Shudu Matro Radio Mitchi 98.3 FM. It's hot. Sunday suspense aaj shonku o adim manush Dr Klein er abishkrito bikkhato adim manush tike dekhte Hamburg ashe shonku purono bondhu Kroll Saunders o aro kichu boigyaniker sathe shei jontike dekhte jay she ar shekhane ekta odbhut jinish tader chokhe pore sadharon adim manusher tulonay ei jontu ti lombay বেশ কয়েক হাত উঁচু আঠেরোই সেপ্টেম্বর আজ সকালে ব্রেকফাস্টের টেবিলের সকলের সামনে আমি অ্যাভলিউটেনের কথাটা বললাম আমার চাকরের উপর পরীক্ষা করে কি ফল হয়েছে সেটাও জানলাম আর সব শেষে ক্লাইনের কাছে আমার আর জিজ্ঞেস করলাম তোমার এলিক্সিরাম এক চামচ পেলেই মনে হয় আমার কাজটা সফল হবে তার জন্য যা দাম লাগবে আমি দিতে রাজি ক্লাইন দেখলাম রীতিমতো অবাক হলো আমার ওষুধটার কথা শুনে এক চামচ এলিক্সিরামের জন্য দাম দেওয়ার কথা বলছো কিরকম মানুষ তুমি কিন্তু এই ওষুধ তৈরি হলে কার উপর তুমি পরীক্ষা করবে সে লোক কোথায় আমি হেসে বললাম কেন তোমার হোমো অ্যাফারেন্সেস তো রয়েছে তার উপর পরীক্ষা করলে সে আধ ঘন্টার মধ্যে আধুনিক মানুষ হোমো সেপিয়ানে পরিণত হবে আমি ঠিক জানি না কিন্তু মনে হলো আমার কথাটা শুনে ক্লাইনের চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল সে বলল এর অ্যান্টিডোট তুমি তৈরি করছো যাতে সেটা খাইয়ে মানুষকে আবার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় আমি মাথা নেড়ে বললাম সে ব্যবস্থাও আছে হম তুমি দেখছি খুব থর বলল ক্লাইন্ট যাই হোক আমার একটা ব্যাপার আছে সেটা আমি বলিনি আমি কিন্তু জ্যোতিষে বিশ্বাস করি আজকের দিনটা এই জাতীয় পরীক্ষার পক্ষে ভালো নয় তোমাকে আমি এলিক্সিরাম দেব কাল কাল সকালে ব্রেকফাস্টের পর আমরা আবার আদি মানুষটিকে দেখতে গেলাম আজ দেখলাম তার ভয় অনেকটা কমে গেছে সে আমাদের দশ হাতের মধ্যে এগিয়ে সে আমাদের দিকে চেয়ে দেখতে লাগলো আমার উপর দৃষ্টি রাখল প্রায় দু মিনিট তারপর মুখ দিয়ে একটা রুক্ষ শব্দ করল যদিও তার মধ্যে রাগের কোনো চিহ্ন ছিল না আমার মন থেকে কিন্তু খটকাটা যাচ্ছে না অ্যাফারেন্সিস এরই বিশেষ নমুনাটিকে দেখলেই আমি যেন কেমন অন্য মনস্ক হয়ে পড়ছি কেন তা বলতে পারবো না হয়তো বয়সের সঙ্গে আমার চিন্তা শক্তিও কিছুটা হ্রাস পেয়েছে আঠেরোই সেপ্টেম্বর রাত দশটা আজ ডিনার খাবার পর থেকে গা টা কেমন গুলো ছিল শুধু যে গুলো ছিল বললে ভুল হবে সেই সঙ্গে মাথাটাও কেমন জানি গোলমাল লাগছিল চিন্তা ও লোকপালট হয়ে যাচ্ছিল আমার সঙ্গে আমারই তৈরি আশ্চর্য ওষুধ মেরাকিউরল ছিল তার এক ডোজ খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলাম এরকম আমার কখনো হয় না আজ কেন হলো দশ মিনিটের মধ্যে দরজায় টোকা পড়ল খুলে দেখি সন্ডাস আর খ্রোল খ্রোল বলল আজ ডিনারে আমাদের পানীয়তে বোধ হয় কিছু মেশানো ছিল বুঝলে মাথাটা ঘুরছে চিন্তা ভাবনা সব সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে 
घर जाना दरजा धक्का दिए खुलिए सकल के ओषुद दिल सकल एक ही अवस्था पेट्रफ भलो इंग्रेजी जाने संगे इंग्रेजी कथा बोले फरास बंधु कथाईना केवल घोलाटी दृष्टि दिए थाल फाल सामने दिखे चे जाहर आश्चर्य ओषुधे गुणे सकल सुस्थ और स्वाभाविक अवस्था फिर एल प्रश्न हल एव्य क्लैम के को कारण पीछने लेगे क्यों क्यों बाधा देवाय आग्रह क्यों और से संगे अन्न सकल आक्रोश क्यों इन एवे लाभ नहीं परस्पर का विदाय नहीं जे जार घर फिर एलम मन खटकार कारण बुझे से बुझलिटिन ओषुदीघ्र सम्भव तैरी तो दरकार क्योंकि क्लैमर संगे जा सम्पर्क से कि रकम सहाज्य कर सकाल आगे जाना जा सकले स्वीकार कर लो शर खराब होने जिज्ञेस कर लो क्लैन भलो कथा आज जो एलिक्सम पाई खूब सुविधा है बेस तो ब्रेकफास पर देव तुम्हें संगे गेलरेटरी क्लैन तरह एलिक्सराम शिशि नामाते ही देख लोध चोखे धुलो देवा अत सहज नये तब बहरे प्रकाश कर लगा ढाकना वाला पत्रे तरल पदार्थार एक चामच नहीं ढाकना बंद कर दिए दिल व्यर्थ मनोरथ हवाते मन टा खराब हो गए तीजे घर चले आज और आदिम प्राणीटा के देखते इच्छे करा हमार गवेषणा सार्थक होते होते हल ना एर चे अफसोस होते अवश्य शहरे खोज कर ले ड्रगेस्ट दोकने निश्चय एलिक्सराम पावा जा प्रश्न कर लो क्रोल बोल क्या आसल जिन नये भेजाल 
সেটা আমি আন্দাজ করেছিলাম এই নাও তোমার এলিকসিরাম ক্রুল পকেট থেকে একটা শিশি বার করে আমি দিল আমার ধরে প্রাণ এলো আমি তৎক্ষণাৎ আমার ওষুধের সঙ্গে এক চামচ এলিকসিরাম মিশিয়ে দিলাম কিন্তু এটা তুমি ঠিক কার উপরে প্রয়োগ করতে চাও জিজ্ঞেস করলো সন্ডাস আমি বললাম যার উপরে করলে একটা বিরাট রহস্য উদ্ঘাটিত হবে কিন্তু এখন নয় রাত্রে ক্রোলা সন্ডাস এর অনেক পীড়া পীড়ি সত্ত্বেও আমি কি করতে যাচ্ছি সেটা বললাম না দুপুরে লাঞ্চের সময় ক্লাইন বলে পাঠালো যে তার শরীরটা আবার খারাপ হয়েছে তাকে যেন আমরা ক্ষমা করি এবং তাকে ছাড়াই খেয়ে নি বিকেলে আমরা সকলে হ্যামবার্গ শহর দেখতে বেরোলাম সন্ধ্যে সাতটায় ফিরে এসে জানলাম যে ক্লাইন সুস্থ একটু বেরিয়েছেন এবং ডিনারের আগেই ফিরবেন আমার কেন জানি বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল ক্লাইন বেরিয়েছে সে একা না তার সঙ্গে আর কেউ গেছে আমি বাকি পাঁচজনের দিকে চেয়ে বললাম আমি একটা গোলমালের আশঙ্কা করছি আমাদের একবার দেখা দরকার আদি মানুষটা তার খাঁচায় আছে কিনা তোমরা এক মিনিট অপেক্ষা করো আমি আমার অস্ত্রটা নিয়ে নি কারণ কি ঘটবে কিছুই বলা যায় না আমার এনাই হেলেন পিস্টলটা যে আমি সব সময় সঙ্গে নিয়ে যাই শহরে তা নয় কিন্তু এবার কেন জানি নিয়ে এসেছিলাম বাক্স থেকে সেটা বার করে নিয়ে বাকি পাঁচজনকে নিয়ে ছুটলাম বাড়ির উত্তর দিকে লোহার শিখে ঘেরা অ্যাফারেন্সেস এর খাঁচার উদ্দেশ্যে শিখের এক জায়গায় একটা লোহার গেট সেখান দিয়েই ভেতরে ঢুকতে হয় গেটের সামনে সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়িয়ে রয়েছে ক্লাইনের বিশ্বস্ত রুডলফ আমাদের দেখে সে রিভলভার বার করল কি আর করা আমার এনাই হেলেনের সাহায্যে তাকে অস্ত্র সমেত নিশ্চিন্ন করে দিতে হলো এখন পথ খোলা আমরা ছজন ঢুকলাম খাঁচার মধ্যে কিন্তু মিনিট খানিক এদিক ওদিক দেখেই বুঝলাম যে আদিম মানুষ নেই অর্থাৎ ক্লাইন তাকে বেরিয়েছে এবারে ক্রোল তার তৎপরতা দেখালো সে বাড়ির ভেতরে গিয়ে সোজা পুলিশ স্টেশনে ফোন করলো ক্লাইনের ডেমলার গাড়ির নম্বরটা আমার মনে ছিল সেটা ক্রোল পুলিশকে জানিয়ে দিয়ে বলল এই গাড়ির জন্য এক্ষুনি যেন অনুসন্ধান করা হয় বিশ মিনিট লাগলো পুলিশের কাছ থেকে উত্তর আসতে কোনিক স্ট্রাসা আর গ্রুনবার্গ স্ট্রাসার সঙ্গম স্থলে গাড়িটা ধরা পড়েছে ক্লাইন রিভলভার দিয়ে একটি পুলিশকে জখমও করেছে ক্লাইনের সঙ্গে একটা বুনো লোক আছে দুজনকেই পুলিশ স্টেশনে নিয়ে আসা হয়েছে আমরা যেন সেখানেই যাই ফোন করে দুটো ট্যাক্সি আনিয়ে আমরা কজন পুলিশ স্টেশনে গিয়ে হাজির হলাম ক্লাইনকে জেরা করা হচ্ছে আমরা দেখতে চাইলাম বুনো মানুষটিকে একটি কনস্টেবল আমাদের একটা ভেতরের ঘরে নিয়ে গেল ঘরে আসবাব বলতে একটি মাত্র টেবিল আর একটা চেয়ার মেঝের এক কোণে কুণ্ডুলি পাকিয়ে আমাদের পরিচিত হোমো অ্যাফারেন্সেস ঘুমোচ্ছে আমি আমার পকেট থেকে একটা বাক্স বার করে ঘুমন্ত মানুষটির দিকে এগিয়ে গেলাম বাক্সে ইঞ্জেকশনের সব সরঞ্জাম আর আমার এভলিউটেন ড্রাগ ছিল ড্রাগটা সিরিঞ্জে ভরে ঘুমন্ত মানুষটির লোমস হাতে একটা ইঞ্জেকশন দিয়ে দিলাম তারপর গভীর উৎকণ্ঠায় আমরা ছজন বৈজ্ঞানিক ইঞ্জেকশনের প্রতিক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম পাঁচ মিনিটের মধ্যেই রূপান্তর শুরু হল গায়ের লোম মিলিয়ে এলো কপাল প্রশস্ত হল চোয়াল বসে গেল চোখ কোটর থেকে বেরিয়ে এলো শরীরের মাংস পেশি কমে এলো পনেরো মিনিটের মাথায় বোঝা গেল আমরা যাকে দেখছি সে ব্রাজিলের কোনো উপজাতির অন্তর্গত নয় সে ইউরোপের অধিবাসী তার গায়ের রং আমার বন্ধুদেরই মতো তার মাথার চুল সোনালি 
তার শরীর দেখে মনে হয় না তার বয়স তিরিশের বেশি তার নাক চোখ দেখলে বোঝা যায় সে সুপুরুষ মাই গড বলে উঠল ক্রোল এই যে হেরমান বোস আমি এবার আরেকটা ইঞ্জেকশন দিয়ে বিবর্তন বন্ধ করে দিলাম তারপর হাত দিয়ে ঠেলা দিতেই বুস ধর্মড়িয়ে উঠে বসে চোখ গোছলে জার্মান ভাষায় প্রশ্ন করল অর্থাৎ তোমরা কে আমি কোথায় আমি বললাম আমরা তোমার বন্ধু তোমার যে শত্রু সে এখন পুলিশের জিম্মায় এবার বলো তো ক্লাইন কি এক্সপেরিমেন্ট করছিল বুস কপাল চাপড়ালো জাহাজের একটা ঘরে আমাকে রিভলভার দেখিয়ে জোর করে ইনজেকশনটা দেয় তারপর কি হয়েছে আমি জানি না কিন্তু তোমরা তোমাদের তো অনেক কি চিনি দেখছি শঙ্খু তাই না তাই এবার আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই কি তুমি তো লেফট হ্যান্ডেড তাই না আমার ডায়েরিতে তুমি যে তোমার নাম ঠিকানা লিখে দিয়েছিলে তখন থেকেই আমার মনে আছে লেফট হ্যান্ডেড আমার ঘটকার কারণ ছিল এটাই আশ্চর্য এই যে আমরা দুজন বৈজ্ঞানিক প্রায় একই গবেষণায় লিপ্ত ছিলাম ও যাচ্ছিল পেছন দিকে আর আমি যাচ্ছিলাম ভবিষ্যতের দিকে এখন দেখছি যে বিবর্তন নিয়ে বেশি কৌতূহল প্রকাশ না করাই ভালো যা হচ্ছে তা আপনা থেকেই হোক আমার এভোলিউটিনের শিশি আমার গিরিডি তাকেই শোভা পাবে ওটা আর ব্যবহার করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে বর্তমান ক্ষেত্রে এটা কাজ দিয়েছে আশ্চর্যভাবে কারণ তার গুলিতে যে পুলিশটি জখম হয়েছিল সে এই মাত্র মারা গেছে শুনছিলেন শঙ্কু ও আদিম মানুষ রচনা সত্যজিৎ রায় গল্প পাঠে প্রফেসর শঙ্কু ও বুশের চরিত্রে দ্বীপ গল্পের সূত্রধার মীর হাইড্রিক ক্লাইনের ভূমিকায় জগন্নাথ বসু ক্রোলের ভূমিকায় সমক সন্ডার্স অগ্নি পেট্রফ ও প্রহ্লাদের চরিত্রে অনিন্দ বার্তেলির ভূমিকায় রিচার্ড এই পর্বের শব্দগ্রহণ আবহ সঙ্গীত এবং স্পেশাল এফেক্টসে শুভদ্বীপ সমগ্র আবহ সঙ্গীত পরিচালনা এবং স্পেশাল এফেক্টসে রিচার্ড বিশেষ সহযোগিতায় সমক পর্ব পরিচালনায় রাইট ব্রাদার্স থেকে অনির্বাণ ও অভিষেক সমগ্র পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ইন্দ্রাণী মির্চি নাইনটি এর তরফ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ শ্রী সন্দীপ রায়কে আমাদের এই উদ্যোগে আমাদের পাশে থাকার জন্য